హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ మ్యాథ్స్ బైస్ రావన్ వాటం బీడు ఈ వీడియో లెక్చర్లో మనం హౌ టు క్లియర్ సి సిక్స్టీన్ ఎం టూ డిప్లొమా వాళ్ళదే ఈజీగా సి సిక్స్టీన్ ఎం టూని మనం ఎలా క్లియర్ చేయాలి ఏ యూనిట్స్ ప్రిపేర్ అయితే ఈజీగా మనం క్లియర్ చేయొచ్చు అనేది మనం చెప్పుకుందాం చాలా క్లియర్గా ఈజీ ప్రిపరేషన్ ప్లాన్ ఇది సో ప్రతి వీడియో లెక్చర్కి అంటే ఇప్పుడు ఎం టూ సి సిక్స్టీన్ ఎం టూ రిలేటెడ్ ప్లేలిస్ట్ ఉంటుంది అలానే సి సిక్స్టీన్ ఎం టూ రిలేటెడ్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటాయి మీరు డిస్క్రిప్షన్ నుంచి యాక్సెస్ చేయొచ్చు డ్రైవ్ లింక్ ఉంటుంది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్కి ఇంపార్టెంట్ వీడియోస్ వచ్చి ప్లేలిస్ట్ ఉంటుంది ఓకేనా అక్కడ చూసుకోండి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ యూనిట్ వైజ్ నేను ఏ యూనిట్స్ చెప్తాను సో సి సిక్స్టీన్ ఎం టూ అయినా సి ట్వంటీ ఎం టూ అయినా నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఫస్ట్ యూనిట్ త్రీ ప్రిపేర్ అవ్వమని చెప్తాను యూనిట్ త్రీ ఈజీగా ఉంటుంది యూనిట్ త్రీలో హయ్యర్ ఆర్డర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ ఇది సెకండ్ పార్ట్ అన్నట్టు ఫస్ట్ పార్ట్ వేరే ఉంది సో ఇది ఈజీగా ఎవరైనా ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు దీంట్లో కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ ప్రాబ్లమ్స్ అని ఉంటాయి దో ఇలాంటి సమ్స్ సాల్వ్ డి స్క్వేర్ మైనస్ త్రీ డి ప్లస్ టూ ఇంటూ వై ఈక్వల్ టు జీరో ఇలాంటి సమ్స్ ఈక్వల్ టు తర్వాత జీరో ఉంటుంది సో డి ప్లేస్లో ఎం పెట్టి ఎం వాల్యూస్ కనుక్కొని కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ రాయడం నేను చాలా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను సిఎఫ్ ఎలా కనుక్కోవాలని ఒక్క వీడియో చూస్తే మీరు ఏ ప్రాబ్లంకైనా సిఎఫ్ కనుక్కోగలుగుతారు నాది గ్యారంటీ సో అవి ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత పర్టికులర్ ఇంటిగ్రియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అంటే ఈక్వల్ టు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ జీరో కాకుండా ఇలాంటి ఉంటే ఈ పవర్ ఎక్స్ ఉన్నా సైన్ కాస్ ఉన్నా ఎక్స్ ఉన్నా ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చేయాలి ఏ ప్రాబ్లమ్స్ చేయాలి ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉన్నాయి లిస్ట్లో ఆ ప్రాబ్లమ్స్ చూసుకుంటే చాలు మీరు పిఐ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా సిఎఫ్ కనుక్కోవాలి కంపల్సరీగా అంటే మీరు కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ కనుక్కుంటే కనుక్కునేది నేర్చుకుంటే ఒక త్రీ మార్క్స్ క్వశ్చన్ నెంబర్ టెన్ గన్ షాట్ రాసేయచ్చు అలానే పిఐ ప్రాబ్లమ్స్ లాస్ట్ క్వశ్చన్లో ఉంటుంది క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎయిటీన్ అక్కడ మీరు స్కోర్ చేయొచ్చు అంటే ఇక్కడ ఒక త్రీ మార్క్స్ వస్తుంది ఇక్కడ ఒక టెన్ మార్క్స్ అంటే ఒక్క హయ్యర్ ఆర్డర్ డిఈలోనే థర్టీన్ మార్క్స్ ఉంటాయి మీకు ఒక్క హయ్యర్ ఆర్డర్ హాఫ్ యూనిట్ నేను కంప్లీట్ చెప్పలా లేదు ఇది ఆప్షనల్ యాక్చువల్గా దీంట్లో కూడా కొన్ని ఈజీగా ఉంటాయి వాటిని ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు ఏం ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు అంటే ఫార్మేషన్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఫామ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అని అడతాడు వై స్క్వైర్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఏఎక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అవి వై ఈక్వల్ టు ఎంఎక్స్ ప్లస్ వన్ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ నేను చెప్పున్నాను ఆల్రెడీ అవి లిస్ట్ ఉన్నది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ డిఈలో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏది క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎయిట్లో వస్తుంది త్రీ మార్క్స్కి ఇంకా వేరియబుల్ సపరబుల్ కూడా డెడ్ డీజీ ఈ ప్రాబ్లమ్ని ఎన్నిసార్లు అడిగాడో లెక్కే లేదు డివై బై డిఎక్స్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ వన్ ప్లస్ వై స్క్వైర్ బై వన్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వైర్ ఇలాంటి సమ్స్ వన్ మైనస్ వై స్క్వైర్ బై వన్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వైర్ ఇంకోటి వచ్చి వన్ ప్లస్ వై స్క్వైర్ బై వన్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వైర్ ఇలాంటి మోడల్స్ వేరియబుల్ సపరబుల్ ఈజీ వైల్ ఒక సైడ్ ఎక్స్లో ఒక సైడ్ తీసుకొని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది ఇది క్వశ్చన్ నెంబర్ నైన్లో త్రీ మార్క్స్కే ఇది కూడా త్రీ మార్క్సే ఇంకా ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ వచ్చేసి క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెంటీన్ ఏలో ఆర్ సెవెంటీన్ బిలో ఉంటుంది లీనియర్ డిఈ సెవెంటీన్ బి ఇవి కూడా ఈజీయే ఇది వచ్చేసి టెన్ మార్క్స్ అంటే మీరు ఫస్ట్ ఆర్డర్ డిఈ నేర్చుకోగలిగితే సిక్స్టీన్ మార్క్స్ సో ఇక్కడ సిక్స్టీన్ ప్లస్ థర్టీన్ నేను దీంట్లో ఏం నేర్చుకోవచ్చు అంటే ఈజీగా ఫార్మేషన్ నేర్చుకోవచ్చు వేరియబుల్ సపరబుల్ ఎగ్జాక్ట్ ఈ మూడు అయితే పక్కాగా నేర్చుకునేవచ్చు మీరు చూడండి వీడియోస్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ డిఈ వీడియోస్ చాలా ఈజీగా ఉంటాయి కష్టమే ఉండవు ఒకే ఒకసారి డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాం ఫార్మేషన్కి అయితే కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్లో వై ఈక్వల్ టు ఏ కాస్ ఎక్స్ ప్లస్ బీ సైన్ ఎక్స్ వై ఈక్వల్ టు ఏఈ పవర్ ఎక్స్ ప్లస్ బీఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ వాటిల్లో మాత్రం రెండు సార్లు చేస్తాం అది కూడా ఈజీగానే ఉంటుంది ఇది నాయన యూనిట్ త్రీలో నేను కంపల్సరీ నేర్చుకోమని చెప్పేది హయ్యర్ ఆర్డర్ డి ఈ థర్టీన్ మార్క్స్ కంపల్సరీ దీంట్లో ఒక సిక్స్ మార్క్స్ ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు ఏది ఫార్మేషన్ వేరియబుల్ సపరబుల్ ఎగ్జాక్ట్ కూడా ఒక ఫైవ్ మార్క్స్ సిక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ లెవెన్కి నేర్చుకోవచ్చు సో యూనిట్ టూకి వచ్చామంటే దీంట్లో కొన్ని ఈజీ టాపిక్స్ ఉన్నాయి రూట్ మీన్ స్క్వైర్ వాల్యూ సో ఇలాంటి సమ్స్ ఎయిట్ మైనస్ ట్వంటీ సెవెన్ ఎక్స్ స్క్వైర్
టెన్ మార్క్స్ కి చాలా ఈజీ న్యూమరికల్ ఇంటిగ్రేషన్ ట్రిపిజాయిడల్ రూల్ సింసన్ రూల్ ఎస్పెషలీ ఇలాంటి సమ్స్ చాలా ఎక్కువ సార్లు అడిగినట్టు ఇంటిగ్రల్ వన్ బై వన్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వైర్ డిఎక్స్ నేను చెప్పున్నాను ఈ లెక్చర్ కూడా అది చూసారంటే ఒక్క వీడియో లెక్చర్ చాలు ఒకే ఒక్క ప్రాబ్లం మీకు అర్థమైపోతుంది ఫైవ్ లేదా టెన్ మీ చేతిలోకి వస్తాయి ఇంకా ఈ ల్యాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ అనేది జస్ట్ సిక్స్ ఫార్ములాస్ ఉంటాయి నేను ల్యాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్లో ఆ సిక్స్ ఫార్ములాస్ నేర్చుకుంటే ల్యాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఏ ప్రాబ్లం అయినా వేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది దీని వెయిటేజ్ ట్వంటీ వన్ మార్క్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి అంటే క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్టీన్ బి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది త్రీ ఫైవ్ మార్క్స్ వస్తాయి ఒకవేళ మీకు న్యూమరికల్ ఇంటిగ్రేషన్లో టెన్ మార్క్స్ పడితే ఈ ఫోర్టీన్ బి ఉండదు టెన్ మార్క్స్ వస్తుంది పడినా మంచిదే ఈజీ అది నెక్స్ట్ టూ త్రీ మార్క్స్ ఉంటాయి సిక్స్ మార్క్స్ మొత్తం ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ సిక్స్ ఫైవ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఒకటి ల్యాప్లాస్లో ఒకటి ఇన్వర్స్ ల్యాప్లాస్లో ఈ ల్యాప్లాస్లో ఈ మూడు టాపిక్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మా ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ తీరం మల్టిప్లికేషన్ బై టీ డివిజన్ బయట వీటిలో నుంచే నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ కొన్ని సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి జస్ట్ ఫార్ములా నేర్చుకుంటే ప్రాబ్లం వేసేయచ్చు అలాంటి ప్రాబ్లం త్రీ మార్క్స్కి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఇన్వర్స్ ల్యాప్లాస్లో కూడా సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అవి దీంట్లో ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ తీరం ఎస్ఏ టైప్కి కూడా అడుగుతాడు ఇంకా గన్ షాట్ అంటే పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ కన్వల్యూషన్ గన్ షాట్ ఒక ప్రాబ్లం ఉంటుంది పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ పైన కన్వల్యూషన్ పైన అవి ఏ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది నేను చెప్పాను ఆల్రెడీ డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్నాయి వీడియో లెక్చర్స్ కూడా నేను పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ కన్వల్యూషన్ తీరం పైన ఉన్నాయి అవి నేర్చుకుంటే చాలు సో ఇంతవరకు నేను ఏం చెప్తున్నానంటే హైయర్ ఆర్డర్ డిఈ థర్టీన్ మార్క్స్ ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు ఇక్కడ ఈ రెండు సిక్స్ ఒక ఫైవ్ లెవెన్ మార్క్స్ ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు థర్టీన్ ప్లస్ లెవెన్ ట్వంటీ ఫోర్ దీంట్లో ఈ ఫైవ్ ఈ ఫైవ్ టెన్ థర్టీ ఫోర్ దీంట్లో నేను చెప్పే ట్వంటీ వన్కి మినిమం టెన్ ప్రిపేర్ అయిపోవచ్చు టెన్ రాసేయచ్చు ఇక్కడికే పాస్ గ్యారంటీ యూనిట్ త్రీ యూనిట్ టూలో కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ అర్థమైందా దీంట్లో ఇంటిగ్రేషన్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఉంటుంది చాలా తక్కువ ఉంటుంది యూనిట్స్ ఈజీగా ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు ఈ టాపిక్సే పాస్ అయితే చాలు అనుకునే వాళ్ళకి ఇవి చాలు మోర్ దాన్ సఫిషియంట్ సో కొంచెం ఇంటిగ్రేషన్ కూడా నేర్చుకోగలుగుతాను అనుకున్న వాళ్ళకి డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషను గన్ షాట్ ప్రాబ్లమ్స్ కొన్ని నేను చెప్పున్నాను ఇలాంటివి ఇంటిగ్రల్ సైన్ ఎక్స్ బై సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ కాస్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఈ ఈ ప్యాటర్న్లో మ్యాక్సిమం అడుగుతుంటాడు మళ్ళీ క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీలో ఒక త్రీ మార్క్స్ వస్తుంది సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ చిన్ చిన్న ఇంటిగ్రేషన్ వస్తే చాలు ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ వన్ డిఎక్స్ జీరో టు వన్ అడిగాడు త్రీ మార్క్స్కి ఇదైతే ఫైవ్ మార్క్స్ వెయిటేజ్ తక్కువే ఎయిట్ మార్క్సే కానీ గన్ షాట్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కొన్ని ఫోర్ ఇయర్స్ రీస్ మీ ఇష్టం ఆయన క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్టీన్ ఒకే క్వశ్చన్ టెన్ మార్క్స్ ఉంటుంది ఇది సెవెన్ ఇది కూడా మన దగ్గర ప్లేలిస్ట్ ఉంది దీంట్లో రెండు సమ్సే నేర్చుకోమంటా నేను ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఎక్స్ స్క్వైర్ హాఫ్ రేంజ్లో కానీ అన్నిట్లో ఈవెన్ ఆడ్ ఫంక్షన్స్ అలా ఉంటాయి జీరో టు టూ పై ఇంటర్వెల్ అన్నిట్లో ఈ రెండు సమ్స్ ప్రిపేర్ అవ్వగలుగుతానంటే ఇవన్నీ ఆప్షనల్ డెఫినెట్ అయితే ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు ఆప్షనల్ స్కోర్ చేసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళకి లేదా ఎందుకైనా మంచిది నేర్చుకుంటే అనుకునే దానికి ఈ చాప్టర్స్ ఏవి కంపల్సరీ నేర్చుకోవాలో చెప్పేశాను యూనిట్ వన్ సో ఇది వచ్చేసి ఇంటిగ్రేషన్ మా సో ఇంటిగ్రేషన్ అనేది కంప్లీట్ కొంతమందికి ఆప్షనల్గా తీసుకుంటారు నా సజెషన్ ఏంటంటే ఇంటిగ్రేషన్ నేర్చుకోవడం మంచిది నేను ఇంటిగ్రేషన్ ఫార్ములాస్ ఈజీగా నేర్చుకోవడం ఎలా ఒక వీడియో చేస్తున్నాను ఆ ఇంటిగ్రేషన్ ఫార్ములాస్ నేర్చుకుంటే ఒక్క క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ గన్ షాట్ త్రీ మార్క్స్ రాసేయచ్చు సో సింపుల్ ఇంటిగ్రేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ త్రీ మార్క్స్ ఒకటి వస్తుంది అలానే ఇంటిగ్రేషన్ బై సబ్స్టిట్యూషను ఇది ఇంటిగ్రల్ ఈ పవర్ టాన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ బై వన్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వైర్ డిఎక్స్ ఈ ప్యాటర్న్లో ఎక్కువ సార్లు అడిగింది టాన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ టి అనుకోని చేసే సమ్స్ కొన్ని సమ్స్ ఉంటాయి అవి చూడండి నైన్ స్టాండర్డ్ ఇంటిగ్రల్స్ అనే ఇలాంటి ఫార్ములాస్ ఉంటాయి వాటిపైన ఇవన్నీ వీడియో లెక్చర్స్ మన దగ్గర ఉన్నాయి ఇంటిగ్రేషన్ కంప్లీట్ వీడియోస్ ఉన్నాయి చాలా ఈజీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫిల్టర్ చేసి చాలా కొన్ని సమ్స్ చెప్పున్నా ఇలాంటి హెడ్డింగ్తోనే నైన్ స్టాండర్డ్ ఇంటిగ్రల్స్ అని ఇంటిగ్రల్ సైన్ పవర్ ఎం కాస్ పవర్ ఎన్ ఇది ఎక్కువ సార్లు ఎగ్జామ్లో అడిగింది ఈ ప్యాటర్న్ ఇంటిగ్రల్
నాకు ఇంటిగ్రేషన్ కొద్దిగా టఫ్ అని ఫీల్ అయ్యే వాళ్ళకి మాత్రమే ఈ యూనిట్స్ ప్రిపేర్ అవ్వమని చెప్తున్నాం ఏ యూనిట్స్ ఇవి యూనిట్ త్రీ హైయర్ ఆర్డర్ డిఈ ఫస్ట్ ఆర్డర్ డిఈలో ఫార్మేషన్ వేరియబుల్ సపరబుల్ ఎగ్జాక్ట్ యూనిట్ టూలో కంపల్సరీ ఫస్ట్ ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిన క్వశ్చన్ న్యూమరికల్ ఇంటిగ్రేషన్ సిమ్స్ అండ్ ట్రిపుల్ జైడల్ ఆర్ఎంఎస్లో ఒక ఐదు ఆరు సమ్మలు ఉన్నాయి అంతే ఇంకా ల్యాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ మొత్తం వీడియోస్ నీట్గా ఓపిక్గా చూడండి కన్ఫామ్గా దీంట్లో ట్వంటీ వన్కి నాది గ్యారంటీ లెవెన్ టు ట్వెల్వ్ మార్క్స్ ఈజీగా వస్తాయి కొన్ని సమ్స్ అయితే డైరెక్ట్ సమ్స్ రావచ్చు ఎగ్జామ్లో అవి వచ్చాయంటే ట్వంటీ వన్ అవుట్ ఆఫ్ ట్వంటీ వన్ కూడా వస్తాయి పాస్ అవడం అనేది డెడ్ డీజీ అని ఇవే ఈ కాన్సెప్ట్ చూసుకుంటే చాలు యూనిట్ టూలో ఈ కాన్సెప్ట్స్ స్క్రీన్ షాట్ కావాలంటే కొట్టుకోవచ్చు యూనిట్ త్రీలో ఇవి మీకు ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ లిస్టు డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది అక్కడి నుంచి యాక్సెస్ చేయండి అది నేను వీడియో వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్